ഇന്ന് കള്ളപ്രവാചകനെ ഇപ്പൊ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് അജീഷ് ബ്രദർ എല്ലാവരും പേന നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചുള്ളൂ അജീഷ് ബ്രദർ തരുന്ന തരാൻ പോകുന്ന റെഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് ബൈബിൾ വെച്ചെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എഴുതിയെടുക്കണം ബൈബിൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളും കൂടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം വീണ്ടും വരുന്നവന യേശു ക്രിസ്തുന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ചില മുഹമ്മദിയര് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ കള്ളപ്രവാചകനാന്ന് വിശ്വസിച്ചോ ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കുറച്ചു മുമ്പേ വന്ന അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ പോലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കള്ളപ്രവാചകനാന്ന് വിശ്വസിച്ചോ എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നു ബൈബിളിനകത്ത് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളോട് പോയി ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഖുറാന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ റൂമ് പൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് പഠിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിനെ തള്ളിക്കളയുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളെ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഫുറായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം 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 ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് വേദക്കാര് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോര് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പഠിക്കാം മനസ്സിലായോ അല്ല അത് അവിടെ ഇവിടെ മാറി ഇരുന്നുണ്ടുള്ള പഠിത്തമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ അബ്ദുൽ ഖാദറിനോടും മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോടും മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനാണ് ബൈബിളിന്റെയും ഖുറാന്റെയും മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് തെളിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എനിക്കത് കേൾക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തയാൾ വന്നു അദ്ദേഹം അത് തന്നെ പറയും എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ് പ്രവാചകത്വം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായ പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രവാചകത്വം എന്താണെന്നും പ്രവാചകന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹോവയുടെ നാമത്തിലല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്റെ വാക്കും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്താണ് പ്രവാചകന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്നും ബൈബിൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രവാചകത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മളോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് പ്രവാചകത്വം എങ്ങനെയാണ് ആരുടെ നാമത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പ്രവാചകന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബൈബിൾ വിശദമാക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കേണ്ടത് യഹോവയുടെ നാമത്തിലാണ് യഹോയുടെ വചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ നാവിന്മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് യഹോവ പ്രവാചകന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ ജനത്തോട് പറയണം മൂന്ന് അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നവരെ കൊന്നുകളയണം നാല് പ്രവാചകൻ മുൻ വെളിപാട് മുൻ വെളിപ്പാടുകൾക്കെതിരായി സംസാരിക്കരുത് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന യോഗ്യതകൾ ഇവയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവർ പ്രവാചകത്വ പദവിയിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരെയും പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്രവാചക മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി ഒന്നാമത്തേത് യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ മാത്രം പ്രവചിക്കണം കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കേണ്ടത് യഹോവയുടെ നാമത്തിലാണ് യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ നാവിന്മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് യഹോവ പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ ജനത്തോട് പറയണം മൂന്ന് അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നവരെ കൊന്നുകളയണം നാല്
പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന യോഗ്യതകൾ ഇവയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവർ പ്രവാചക പദവിയിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരെയും പരിശോധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള സെക്രട്ടറിയോറിന്റെ മുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുതി കൂട്ടിയതിന്റെ ഇതിലൊന്നുമല്ല നോക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രവാചകത്വ ശുശ്രൂഷയുടെ ബൈബിളിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ എന്തായിരിക്കണം എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇനി പ്രവാചക മാനദണ്ഡവുമായി ഖുറാൻ പറയുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഖുറാൻ പറയുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അധ്യായം നാല് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് പ്രവാചകൻ മുൻ പ്രവാചകന്മാരെ പോലുള്ള പ്രവാചകനായിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ലീസിസ്റ്റർ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇനി യൂട്യൂബിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും കേട്ട് എടുക്കുമല്ലോ ഇല്ലെന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എന്ത് പറയുന്നു ഒന്ന് ആ ശരി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അധ്യായം നാല് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് പ്രവാചകൻ മുൻ പ്രവാചകന്മാരെ പോലുള്ള പ്രവാചകനായിരിക്കണം രണ്ട് അധ്യായം ആറ് എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് ആയത്തുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാം അവരുടെ നേർമാർഗത്തെ പിന്തുടരണം മൂന്ന് അധ്യായം രണ്ട് പശു അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത് അവർക്ക് അവതരിപ്പിക്ക അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക നാല് അധ്യായം പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും ആയത് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദക്കാരോട് ചോദിച്ച് സംശയ നിവർത്തി വരുത്തണം മനസ്സിലായല്ലോ വേദക്കാരോട് ചോദിച്ച് സംശയ നിവർത്തി വരുത്തണം അഞ്ച് അധ്യായം പതിനാറ് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സത്യമുണ്ട് ആറാമത്തെ കാര്യം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതിന്റെ ഏഴ് നാം അവർക്ക് വെളിപ്പാടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം വേണം ഏഴ് അധ്യായം അഞ്ച് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ആയത്തുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാർ തോറ അനുസരിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികൾ സുവിശേഷം അനുസരിച്ചും വിധി കൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഏഴ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് പ്രവചിച്ചത് യഹോവയുടെ സത്യദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിലാണോ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും യഹോവ എന്ന നാമം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും ലായിദാഹ ഇല്ല യഹോവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുർദ്ദതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ് സത്യദൈവമായ യഹോവയുടെ പേരുകൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരാൾ താൻ സത്യദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ ആ അവകാശവാദത്തിന് എന്ത് വിലയാണുള്ളത് എന്ത് ആധികാരികതയാണുള്ളത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇനി അധ്യായം അഞ്ച് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഖുറാന്റെ അകത്തെ ആയത്ത് അധ്യായം അഞ്ച് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ യഹൂദന്മാർ തോറെ അനുസരിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികൾ സുവിശേഷം അനുസരിച്ചും വിധി കൽപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് പുതിയൊരു പ്രവാചകന്റെ ആവശ്യം അവരവർ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഭേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി കൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ കാരണം അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദന്മാരും സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ദൈവം മലക്ക് വഴി മുഹമ്മദിലേക്ക് കൊടുത്ത ഖുറാന്റെ അകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ എന്തിനാണ് വേറെ വരണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് സൂറ രണ്ട് പശു അതിന്റെ മുപ്പത് പേര് മുതലുള്ള ആയത്തുകളിൽ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദത്തിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് മാ നിനക്ക് മാർഗദർശനം വന്നിട്ട് മതി തിരിച്ചു പോരാ മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശനത്തിനായിട്ട് തോറയും സബൂറും ഇഞ്ചിയിലും തോറ ഇഞ്ചിയിലും മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശനമായിട്ട് ഇറങ്ങി അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഖുറാന്റെ ആവശ്യം ഇനി മുഹമ്മദിന് പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ച വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മുഹമ്മദ് സൊഹിഗൽ ബുഹാരി വാല്യൂ ഒമ്പത് പുസ്തകം എൺപത്തി ഏഴ് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയായ ആറു വയസ്സുകാരി ആയിഷയുടെ നിവേദനമാണ് ആയിഷ നിവേദനം ഈറാ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് സത്യം ലഭിച്ചത് അവിടത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് സത്യം ലഭിച്ചത് അതായത് ദിവ്യ സന്ദേശ വാഹകനായ മലക്ക് നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ മലക്ക് എന്നെ പിടിക്കുകയും ശക്തിയായി ആശ്ലേഷിക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി പിന്നെ ആ
മനുഷ്യനെ അവൻ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നീ വായിക്കുക നിന്റെ രക്ഷിതാവ് പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവനായ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യവാനാകുന്നു മനുഷ്യനെ അറിയാത്തത് മനുഷ്യന് അറിയാത്തത് അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഉടനെ പയന്നു പോയ പയന്നു പിടയ്ക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി ഈ സന്ദേശമായി നബി മടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലെ പേശുകൾ ഭയം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഖദീജിയുടെ അരികെ ചെന്ന് എനിക്ക് പുതച്ചു തരൂ എനിക്ക് പുതച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് ആ ഭയം നിശേഷം തീർന്നതുവരെ ഖദീജ നബിക്ക് പുതച്ചു കൊടുത്തു അനന്തരം നബി പറഞ്ഞു ഓ ഖദീജ എനിക്കെന്താണ് പറ്റിയത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തനിക്ക് സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഖദീജയെ അറിയിക്കുകയും എനിക്ക് പല ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും പ്രവാചകനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ പറയാണ് ഭയപ്പെടുക എന്തുവാ ആപത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് ഖദീജ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങ് സന്തോഷിക്കുക അള്ളാഹു ആണ് സത്യം അങ്ങേ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അപമാനിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ആണ് സത്യം അങ്ങ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുകയും സത്യം പറയുകയും പരാശ്രയുടെ ഭാരം ചുമക്കുകയും അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിഥികളെ സത്കരിക്കുകയും ആപത്ത് ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രവാചകത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പ്രവാചകത്തിന് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശേഷം ഖദീജ തന്റെ പൃഥ്വിയ പുത്രനായ ബർക്കത്ത് ബിനു നൗഫലിന്റെ അടുത്തേക്ക് നബിയെ കൊണ്ടുപോയി പറഖ ജാസിലിയ കാലത്ത് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചവനും അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഇഞ്ചിയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ ധാരാളമായി എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ല കോമഡിയായത് അദ്ദേഹം ഒരു വയോവൃദ്ധ്യനും രണ്ട് കണ്ണുകളിലെയും കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു ഖദീജ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പൃഥ്വിയ പുത്രന നിങ്ങളുടെ സഹോദര പുത്രന്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കേട്ടാലും അപ്പൊ വർക്കത്ത് പിന്നെ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര പുത്രനാണ് മുഹമ്മദ് വിശേഷങ്ങളെന്ന് കേട്ടാലും ഉടനെ വർക്കൻ അബിയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ സഹോദര പുത്ര നീ എന്താണ് കണ്ടത് താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നബി അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ വർക്കത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹു മൂസയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്ന രഹസ്യ സന്ദേശ വാഹനാണ് വേറൊരു ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ദാമൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവ മലക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ജനത നിന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാനൊരു യുവാവായി ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നബി ചോദിച്ചു അവർ എന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കുമോ വറക്ക് പറഞ്ഞു അതെ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സന്ദേശവുമായി വന്നിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയരായിട്ടിരുന്നിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സർവവിധ പിന്തുണയും നൽകി നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം വർക്കത്ത് മരിക്കുകയും ദിവ്യ സന്ദേശം വരുന്നത് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നിലക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നബി അതിദുഃഖിതനായി തീരുകയും ഉയരമുള്ള മലയുടെ മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് ചാടി സ്വയം ജീവൻ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ശ്രമിക്കുകയും നടത്തിയതായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യ എന്നെ പറയുന്ന അജീഷ് പറയുന്നതോ അച്ഛൻചാന്റെ റൂമിൽ പറയുന്നവരോ ഞാനോ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ എഴുതിയതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഹദീസ് തന്നെയാണ് സോഹിഗൽ ബുഹാരി എന്നാണ് കേട്ടോളൂ ചാടി സ്വയം ജീവൻ എടുക്കുകയും എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ശ്രമിച്ചതെന്ന് നടത്തിയതായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഓരോ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം താഴേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി മലയുടെ ഉച്ചത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉച്ചയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജബ്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയും ഓ മുഹമ്മദ് വാസ്തവമായും താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യ അപ്രസന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം തണുക്കുകയും അദ്ദേഹം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വീണ്ടും ദിവ്യ വെളിപ്പാടുകൾ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നിലയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പഴയതുപോലെ ദുഃഖിതനായി തീരുകയും മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അദ്ദേഹം മലയുടെ ഉച്ചയിൽ എത്തുമ്പോൾ ജിബ്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും മുൻപ് പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സുഖീകൽ ബുഖാരി വാല്യു ഒമ്പത് പുസ്തകം എൺപത്തിയേഴ് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത മുഹമ്മദ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്റെ ഭാര്യയോട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതായി ഇസ്ലാമിക പണ്ഡ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ഇബൻ സാദത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേനും വിചാരിച്ചു മലക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ട മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കിയല്ലോ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം നിലച്ച പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രവാചകന് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ സമയത്ത് ഏലിയാവോ ഏലീഷായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരോ
മോശയെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചായിട്ട് തോന്നി അവർ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ച് അറിയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയതായി ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ അധ്യായം പതിനെട്ട് അതിന്റെ ആറാമത്തെ ആയത്ത് അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് അതിന്റെ നാലാമത്തെ ആയത്ത് അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഇനി കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കാരണം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആത്മാവിനെ വിജയ വിവേചിക്കാനുള്ള ശേഷി മുഹമ്മദിനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും തെളിയുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലാം അതെ എൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യുവിൻ എന്ന് വ്യക്തമായ കൽപ്പന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ബൈബിൾ വിശ്വസി വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മാക്കളെ വിവേചിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആത്മാവിനെ വിവേചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്ത പ്രവാചകത്ത അവകാശം തള്ളിക്കളയാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന മലക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ബൈബിളിൽ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാനിയേലിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ പേര് പറയുന്നതിനായി ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിലും ചെക്കരിയ പുരോഹിതന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ പേര് പറയുന്നതായി ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതിലും കാണാം അപരിചിതനായ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ആദ്യമായി ചേരുമ്പോൾ തന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പരേ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും വരുന്ന മലക്ക് ഈ മര്യാദാബോധം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ വന്നവരുടെ അടുത്തല്ല ഈ എന്തിനാണ് വന്നത് എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ ഇദ്ദേഹം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മലക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മര്യാദ കാണിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും അന്ന് ഈറാ ഗുഹയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ അരികിൽ വന്ന മലക്കോ മലക്കിനെ അയച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് സർവജ്ഞാനിയായ സൃഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന് യോജിച്ചതാണോ ചോദ്യമാണ് നാല് മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പോസനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ മലക്ക് പറയാതിരുന്നത് ഏതാ മൂന്നാമത്തെ ഓക്കെ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അന്ന് ഈറാ ഗുഹയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ അരികിൽ വന്ന മലക്ക് മലക്കിനോ മലക്കിനെ അയച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് സർവജ്ഞാനിയായ സൃഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിക്കപ്പെ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന് യോജിച്ചതാണോ കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദേശം പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം പറയും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സൃഷ്ടാവെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള സർവജ്ഞാനവും ഇല്ല നാലാമത്തെ ചോദ്യം മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പോസനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെ മലക്ക് പറയാതിരുന്നത് അള്ളാഹു തന്റെ പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളോട് അതൊന്നും പറയാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദിന് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇതല്ല ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാം അഞ്ച് ബൈബിളിലെ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരായി വിളിക്കുന്ന ആളുകളോട് അവരെ തന്റെ പ്രവാചകന്മാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയും അവർക്ക് വിശ്വാസം വരേണ്ടതിന് ആവശ്യമുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേവിധം അള്ളാഹു എവിടെയെങ്കിലും മുഹമ്മദിനോട് ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
മരക്കിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന് തന്റെ പ്രവാചകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഭയന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഭാര്യ ഖദീജയും വറക്കയും ഉറപ്പു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ദിവ്യ വെളിപ്പാടാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇതോടെ മുഹമ്മദ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വർക്കത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഭാര്യയുടെ സ്നേഹ ഭാര്യയുടെ തട്ടുള്ള ആത്മഹത്യ ഭാര്യ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉറപ്പു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇതോടെ മുഹമ്മദ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു താൻ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് വർക്കയും കദീജയും അങ്ങനെ പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം എന്നൊരു മതം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കദീജയും വർക്കയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അവർക്ക് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിന് ഒരു പ്രവാചകനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനിയായ ബർ ക്രിസ്ത്യാനിയായ നമ്മളുടെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത ആ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ആ വൃദ്ധന്റെ ഒരു ഒരു ജൽപ്പനമാണ് ഇസ്ലാമിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കിട്ടിയത് അല്ലാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ഇനി ഏഴ് സൂറ രണ്ട് അധ്യായം രണ്ട് പശു അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്വം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും രണ്ട് സാക്ഷികൾ ആവശ്യമാണ് ഈ തത്വം ഈ തത്വം മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ബാധകമാണ് മുഹമ്മദ് മലക്കിനെ കണ്ടുവെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതല്ലാതെ വേറെ ആരും അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളില്ല മുഹമ്മദിനെ ഒരു സാക്ഷിയായി പരിഗണിച്ചാലും അദ്ദേഹം മലക്കിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിന് രണ്ടാം സാക്ഷി എവിടെയാണ് എന്നൊരു എന്തൊരു കാര്യത്തിലും രണ്ട് സാക്ഷികൾ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഖുറാന്റെ അധ്യാപനം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവാചക പദവിക്ക് അയോഗ്യനാണ് അധ്യായം രണ്ട് പശു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്വം പ്രകാരം അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുഹമ്മദിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലക്കിനെ തിരിച്ചറിയാൻ മുഹമ്മദിന് കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് കേട്ട വ്യക്തിക്ക് വന്നത് ആരാണെന്ന് ഊഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കണ്ടയാൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം കേട്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് സാരം മനസ്സിലായല്ലോ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത ആളിന് ഇത് ഞാൻ ഇന്ന സാധനം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അത് കേട്ട ആളിന് അത്ര മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അമാനുഷിക കഴിവുള്ള ആളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലോ പരിചയത്തിലോ ഈ മലക്കിൽ നിന്ന് വഹി ലഭിച്ചിരുന്ന വേറെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നെന്ന് ഇവരെ അവകാശപ്പെടുന്ന മലക്കു വഴി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചോദ്യം എട്ട് മാത്രമല്ല വറക്ക മുഹമ്മദിന്റെ ഭാവി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സത്യമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ജ്ഞാനം വറഫ വറക്ക ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വരികിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അറേബ്യയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായി വറക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വരുന്നു എന്നാൽ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ഈസാ നബിക്ക് ശേഷം വന്നജകൻ മുഹമ്മദാണ് ഇടയിൽ വേറെ പ്രവാചകന്മാരില്ല മാത്രമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ജനതയിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് വന്നു എന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വറക്കയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഈ ജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് വരുന്നു പിന്നെയുമല്ല സാധ്യത അത് സാത്താനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ സാത്താന്യ വെളിപ്പാടിനാൽ ലഭിച്ച ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടതൊന്നും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സാത്യാന്യ വെളിപ്പാടിനാൽ തന്റെ പ്രവാചകത്വം ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഗതിയും വന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകത്വത്തിന് എന്ത് വിലയാണുള്ളത് മുഹമ്മദിയരെ നിങ്ങൾ അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവ് തരണം പത്ത് മുഹമ്മദ് ഒന്നാമതായി ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പന വായിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വായിക്കാൻ പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് മരണം വരെ നിരക്ഷരനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരണം എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഈ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയെങ്കിലും അനുസരിക്കാൻ മനസ്സ് വെച്ച് മുഹമ്മദ് വായിക്കാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരാളെ പോലും അദ്ദേഹം അതിന് മനസ്സ് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാച അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് തെളിയുന്നു ഇതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകവാദത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ
മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് മുൻ വെളിപ്പാടുകൾക്കെതിരായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹമോചനം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളെ അവൻ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കരുത് അത് യഹോവയ്ക്ക് അറപ്പാകുന്നു എന്നാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഖുറാനിലെ അധ്യായം രണ്ട് പശു അതിന്റെ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ കാണുന്നത് ഒരാൾ തലാക്ക് ചൊല്ലിയ സ്ത്രീയെ മറ്റൊരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവൻ അവളെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് അവളെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാണ് യഹോവയ്ക്ക് അറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക വഴി മുൻ വെളിപ്പാടുകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയ ആകയാൽ ഖുറാന്റെ അധ്യാപനം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവാചകത്വത്തിന് അയോഗ്യനാണ് എന്ന് തെളിയുന്നു ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ കൊന്നുകളയണം എന്നുള്ളത് ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ നിയമമാണ് ലേബിയ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യയുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരിയെയും വ്യഭിചാരണിയെയും തന്നെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ലേബിയ പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പത്ത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാൻ ഈ ഹദീസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്വഹികായിട്ടുള്ളതാണ് സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത്തി അഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്താണെന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അബു ഹുറൈറ സയ്ദ് ബിനു ഖാലിദ് എന്നിവർ പറയുന്നു ഒരു ഗ്രാമീണൻ തിരുവേനിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവദൂതരെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്റെ കാര്യത്തിൽ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഞാനിത് അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു മറ്റേ പ്രതി പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇയാൾ അയാൾ ഇയാളെക്കാൾ ബോധവാനായിരുന്നു അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുകയും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താലും തിരുമേനി അരുളി അയാൾ പറയൂ എന്ന് തിരുമേനി അരുളി അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ഇയാളുടെ ഒരു കൂലിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ ഇയാളുടെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചരിച്ചു എന്റെ മകനുള്ള ശിക്ഷ എറിഞ്ഞുകൊല്ലലാണെന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നൂറ് ആടുകളെ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിനെയും പ്രായശ്ചിത്വം നൽകി ഞാൻ എന്റെ മകനെ മോചിപ്പിച്ചു വിജ്ഞാനികളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മകന് നൂറടിയും ഒരു വർഷത്തെ നാടുകടത്തലും ഇവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എറിഞ്ഞുകൊല്ലലും ആണെന്ന് ശിക്ഷയെന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി അരുളി എന്റെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അടിമപ്പെണ്ണും ആടും നീ തിരിച്ചെടുത്തു കൊള്ളുക നിന്റെ മകന് നൂറടിയും ഒരു വർഷത്തെ നാടുകടത്തലുമാണ് ശിക്ഷ അനസ് നീ ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തു പോയി അന്വേഷിക്കൂ അവൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുക അബു ഖുറേറ പറയുന്നു അങ്ങനെ അനസു പോയി അപ്പോഴവൻ സമ്മതിച്ചു അതേക്കുറിച്ച് അവളെ എറി അതനുസരിച്ച് അവളെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലൽ തിരുമേന് കൽപ്പിക്കുകയും എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ എൺപത്തി അഞ്ച് അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഇവിടെ വ്യഭിചാരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ പുരുഷന് സ്ത്രീ ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപോലെ നൽകുന്ന മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത ന്യായ പ്രമാണത്തെ ലംഘിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രവാചകൻ മുൻ വെളിപ്പാടുകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കരുത് എന്ന മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് കഴിയില്ല ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ കൊന്നുകളയണം എന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ നിയമം എന്ത് ചെയ്തു സ്ത്രീയെ കൊന്നുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരുഷനെ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് മുൻ വെളിപ്പാടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല തന്നിലൂടെ വരുന്ന വെളിപ്പാടുകൾക്ക് എതിരായും പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് മുൻ വെളിപ്പാടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല തന്നിലൂടെ വരുന്ന വെളിപ്പാടുകൾക്ക് എതിരായും പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല മുഹമ്മദ് ഇക്കാര്യം ലംഘിച്ചു എന്ന് ഖുറാനും ഹദീസും പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒന്ന് അധ്യായം രണ്ട് പശു അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആയത്തുകൾ അനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ സ്ത്രീക്ക് പുനർവിവാഹം
ഖൈബർ ഗോത്രത്തെ ആക്രമിച്ച് സഭയെ ഭാര്യയായി എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഹദീസുകളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം സുഹീഖ് മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാലിൽ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് സംഘവും ഖൈബർ ആക്രമിച്ച് ശത്രുക്കളെ വധിക്കുകയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് സ്ത്രീകളെ വിഭാഗിച്ചെടുത്തു ദിഹിയത്ത് എന്ന ഒരുവന് കിട്ടിയ സഭയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ചില സഹാവികൾ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദിഹിയത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏഴ് അടിമ പെൺകുട്ടികളെ പകരം കൊടുത്ത് അവളെ തന്റെ വകയാക്കി മാറ്റി സഭയുടെ ഭർത്താവും പിതാവും ഭർതൃപിതാവും കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇബറിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വഴി രാത്രി മുഹമ്മദ് സഭയോട് സഭയോടത്ത് കിടക്ക പങ്കിട്ടു എങ്ങനുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ സ്വന്തം ഭർത്താവും അപ്പനും എല്ലാവരും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ പെണ്ണിനെ കിടക്ക പങ്കിട്ടു അതിന്റെ കട പെണ്ണിന്റെ സമൂഹത്തോടുകൂടി അല്ലാന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിയോ ഇബിനു ഹാഷിമിന്റെ സീറയിൽ പറയുന്നത് അബു ആയൂബ് എന്ന അൻസാരി ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി അന്ന് രാത്രിയിൽ സഭയെ മൊത്തമുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ രാത്രിക്ക് കാവൽ നിന്ന് വന്നാണ് മുഹമ്മദ് രാവിലെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അബു അയ്യൂബിനെ കണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അബു അയ്യൂബിന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ യുവതിയുടെ കയ്യാൽ അങ്ങേക്കെന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പിണയുമോ എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചു അവളുടെ പിതാവിനെയും ഭർത്താവിനെയും ധാരാളം ബന്ധുജനങ്ങളെ അങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു അവളാണെങ്കിൽ കുറച്ചു മുൻപ് വരെ അവിശ്വാസിയായിരുന്നു അവൾ താങ്കളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ അബു അയ്യൂബ് അൽ അൻസാരിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇബിൻ ഹാഷിമിന്റെ പേജ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം വരികയാണ് ഇദ്ദേയുടെ കാലം ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇദ്ദേയുടെ കാലം നാല് മാസം പത്ത് ദിവസമാണെന്ന് ഖുറാനിൽ മലക്ക് വ്യക്തമായ കൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കെ ആ ആയത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെയാണ് മുഹമ്മദ് സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തയാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായി പരിഗണിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പ്രവാചകനായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുമില്ല ഇനി അടുത്തത് ബി അനാഥകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീതി പാലിക്കാൻ നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളുക എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ നീതി പുലർത്താനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവളെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനീ അധീനതയിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയെ പോലെ സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ അതിരു വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഖുറാന്റെ അധ്യായം നാല് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിമിന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളത് പരമാവധി നാല് സ്ത്രീകളെ മാത്രമാണ് അവർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാനും എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഖുറാൻ വ്യക്തമായി പറയും എന്നാൽ മുഹമ്മദിന് നാലിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സൊഹീഖ് മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് നോക്കാം സൊഹീഖ് മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനേഴ് ഹദീസ് നമ്പർ അൻപത്തിയൊന്ന് അത്വ നിവേദനം ഞങ്ങൾ സരിഫ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇബിനു അബ്ബാസിന്റെ കൂടെ നബിയുടെ പത്നി മൈമുനയുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ജനാസയിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ ഇബിനു അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇത് നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവരുടെ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചുമന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ഇളക്കരുത് കുലുക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ സൗമ്യത കാണിക്കണം നബിയുടെ അരികെ ഒൻപത് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ എട്ട് പേർക്ക് അദ്ദേഹം ദിവസം ഭാഗിച്ചിരുന്നു ഒരാൾക്ക് ദിവസം ഭാഗിച്ചിരുന്നില്ല അത്വ പറയുന്നു അങ്ങനെ ദിവസം വിവാഹിച്ചു നൽകാത്ത ഭാര്യ അക്തബിന്റെ മകൾ സഫിയ ആയിരുന്നു സുഖീ മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനേഴ് ഹദീസ് നമ്പർ അൻപത്തിയൊന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ നാല് പേരെ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക പുള്ളിക്ക് ഒൻപത് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സുഖീ മുസ്ലിം തന്നെ പറയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മുഹമ്മദ് ഖുറാന്റെ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുറാന് മാത്രമല്ല തന്റെ തന്റെ തന്നെ വചനങ്ങൾക്കെതിരായും മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാം ഇനി അടുത്തത് അബ്ബാൻ നിവേദനം ഉസ്മാൻ ബിനു അഫ്ഖാൻ പറയുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയോ വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത് ഉമർ ഇബിനു അബ്ദുള്ള തൽഹത്ത് ബിനു ഉമറിന് ഷൈബത്ത് ഇബിനു ജുബേറിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ
ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയോ വിവാഹ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാമിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് താഴെയുള്ള ഹദീസിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനിയുള്ള ഹദീസുകളിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സുഖീ മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ആറ് അബു അച്ഛ നിവേദനം ഇബിനു അബ്ബാസ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നബി ഇഖ്രാമിൽ പ്രവാശി പ്രവേശിച്ചിരിക്കെ മൈമുനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇഖ്രാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിക്കാഹിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സുഖീ മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ആറും പ്രകാരം മൈമുനെ ഇഖ്രാമിൽ പ്രവേശിച്ചവനായിരിക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നിക്കാഹ് ചെയ്തു സ്വന്തം വാക്കിന് പോലും വില കൽപ്പിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ പ്രവാചകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ചിന്താശേഷിയുള്ള ആർക്കേലും സാധിക്കുമോ പ്രിയ ദൈവജനമേ ഇല്ല അടുത്തത് പ്രവാചകൻ സമൂഹത്തിന് ധാർമ്മിക മര്യാദയുടെ കാര്യത്തിൽ മാതൃക ഉള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാണ് പ്രവാചകൻ സമൂഹത്തിന് ധാർമ്മിക മര്യാദയുടെ കാര്യത്തിൽ മാതൃക ഉള്ളവനായിരിക്കണം ബൈബിൾ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ അടക്കമുള്ള സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണ് എന്നാണ് ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ചിലർ പാപത്തിൽ വീണു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ തങ്ങൾക്ക് വന്ന വീഴ്ചയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി സമൂഹത്തിന് മാതൃക കാട്ടിയതല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരാ ഒരിക്കലും തനിക്ക് സംഭവിച്ച അപരാധം ഒരു നിയമമായി മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല മാതൃകയാണ് എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ പലതും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ലാതായിരുന്നിട്ടും അതിനെ നല്ല മാതൃക എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വിഷയം എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അതീസുകളിൽ നിന്ന് നോക്കാം ആയിഷ നിവേദനം റസൂൽ എനിക്ക് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു എനിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ വീട് കൂടുകയും ചെയ്തു അവർ ആയിഷ പറയുന്നു ഞാൻ പനി ബാധിച്ച് ഒരു മാസം സുഖമില്ലാതായി തലിമുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയ ശേഷം ചെറിയ മുടികൾ തലയിൽ ധാരാളം നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമ്മുർമാന ഉമ്മുർമാന ആയിഷയുടെ ഉമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയോടൊപ്പം ഊഞ്ഞാലിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു അവർ വലിയ ഉച്ചത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് വീടിന്റെ വാതിക്കൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഞാൻ പേടിച്ച് കിതച്ചു ദീർഘശ്വാസം ആഹ് ആഹ് എന്ന് പ്രകാരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശ്വാസം ശാന്തമായി എന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവിടെ അൻസാരികളിൽ പെട്ട കുറെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എനിക്ക് നന്മയും അനുഗ്രഹവും സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവരെ എന്റെ തലമുടി കഴുകി നന്നാക്കി തന്നു ലുഹ സമയമല്ലാത്ത നബി എന്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല ലുഹ സമയത്ത് നബി വന്നു അപ്പോൾ എന്നെ അവർ നബിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സുഖീ മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ അറുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലിക വിവാഹം ചെയ്തു ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ അവളുമായി ലൈംഗികത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ എന്ത് മാതൃകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സദാചാര സന്ദേശമാണ് ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പ്രവാചകൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുമോ ഇതിന് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാലും മറ്റൊരു ഹദീസിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് നോക്കുമ്പോൾ കേവലം ഇളം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലൈംഗിക ആസ്വദനം മാത്രമാണ് ഈ വിവാഹത്തിന്റെ പുറകിലെ ചേതോവികാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഹദീസ് ഒന്ന് നോക്കാം ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ള നിവേദനം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ റസൂലിന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പോരുമ്പോൾ പതുക്കെ നടക്കുന്ന എന്റെ ഒട്ടോപ്പുറത്ത് കയറി ഞാൻ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു എന്റെ പിന്നിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വടി കൊണ്ട് എന്റെ ഒട്ടകത്തെ കുത്തി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അത് റസൂലായിരുന്നു ജാബിറെ നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ധീർതി എന്ന് നബി ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത പുതുമാരനാകുന്നു അപ്പോൾ നബി ചോദിച്ചു കന്യകയാണോ അതോ വിധവയാണോ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിധവയെ നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അവളോടും അവൾക്ക് നിന്നോടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ നിവേദകൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ
കന്യക വിവാഹം ചെയ്യാൻ അന്യോന്യം കളിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആറ് വയസ്സുകാരി വിവാഹം കഴിച്ചത് നിക്കാ ചെയ്തത് സമൂഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സന്ദേശം ഒന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇന്ന് ഗൾഫ് നാടുകളിലും ആഫ്രിക്കൻ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും നാടുകളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ശൈശവ വിവാഹത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് തീർക്കണോ അതോ പിന്നീട് മതിയോ എല്ലാരും പോയോ പോയില്ല കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക മുന്നോട്ട് പോട്ടെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ആ ഇനി അടുത്തത് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉത്തമ ഉത്തമ മാതൃകയാണ് എന്നാണ് അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാതൃക തങ്ങളുടേതെന്നൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പിൻപറ്റാത്തത് കാരണം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പിൻപറ്റാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോയ ആളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പിൻപറ്റാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോയ ആളിൽ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മറുപടി പറയണം ഇതാണ് പണ്ട് പോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക പറയുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പോലും അവർ വരാഞ്ഞത് മാത്രമല്ല സൈന്യവുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഈ പോയിന്റിനടുത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് നമുക്ക് സുഹീ മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ല ആ ഹദീസിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ വളർത്തു മകനായ സയ്ദ് ബിനു ഹാരിസിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു സൈനബ് ബിൻ ജഹ് ഒരിക്കൽ സൈദിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ മുഹമ്മദ് സൈനബിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ചഞ്ചലിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഇക്കാര്യം സൈദ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സൈദ് അവളെ വിവാഹമോചനം നടത്തുകയും ചെയ്തു സൈദ് വിവാഹമോചനം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അവളെ തനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം ആലോചിക്കാൻ സൈനിത് സൈനബിനെ സൈദിനെ തന്നെയാണ് അയക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സുഹീ മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നോക്കാം അനസ് നിവേദനം സൈനബയുടെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു അവളെ എനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ സൈദ് അവളുടെ അരികെ ചെന്നു അവൾ മാവ് പുടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സൈദ് പറയുന്നു ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കി അവളെ നോക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല റസൂൽ പറഞ്ഞതിനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ റസൂൽ പറഞ്ഞതിനാൽ എന്നിട്ട് എന്റെ പുറം ഭാഗം അവളിലേക്ക് തിരിയുന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സൈനബെ റസൂൽ നിന്നെ വിവാഹാലോചന നടത്താനായി അയച്ചതാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ റബ്ബുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താതെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ നിസ്കാര സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഖുറാൻ ഇറങ്ങി ഉടനെ നബി അവളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവളുടെ അരികിൽ പ്രവേശിച്ചു സൈനബെ അള്ളാഹു നബിക്ക് നിക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായി അറിയിച്ചു ആയത്തിറക്കപ്പെട്ടു സുഖി മുസ്ലിം ബാല്യം രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് അതീസ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ധാർമ്മിക സദാചാരമാണ് സദാചാര മാതൃകയാണ് മുഹമ്മദ് ലോകത്തുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് സംസ്കാരമില്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ജാഹിലിയ കാലത്തുള്ള അറബികൾ പോലും ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്തത് ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരവും അവയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തത്തിലെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിലെ ദൈവം പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്മാരെ അനുഗമിക്കുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്കും ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അവയ്ക്ക് വിധേയനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് സത്യം നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ നിന്നും നോക്കാം ഹദീസ് സുഖി മുസ്ലിം ബാല്യം ഒന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയുഷ നിവേദനം ബനീസുറയിലെ ജൂതന്മാരിൽ പെട്ട ലബീദ് ബനുൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജൂതൻ നബിക്ക് ശിഖർ ചെയ്തു അവർ ആയുഷ പറയുന്നു അങ്ങനെ നബിക്ക് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി തോന്നാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നീട് പറഞ്ഞു
തലയുടെ അടുത്തുള്ള ആൾ എന്റെ ഇരു കാലുകൾക്കുള്ള അടുത്തുള്ള ഒരാ ആളോട് ചോദിച്ചു കാലുകൾക്കടുത്തുള്ള ആൾ തലക്കരികൾ ആളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് രോഗം എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ചികർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് മാരണം ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ലബീദ് എന്നയാൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു സിഗറിന് എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞു ചീർപ്പും മുടിയുമാണ് അതുപോലെ ഈന്തപ്പനയുടെ ആൺകുലയുടെ പാളയാണെന്നും പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് അതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ആൾ ചോദിച്ചു അത് ധീർവാൻ കിണറ്റിലാണെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നബി തന്റെ സഹാഭിമാരിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോടൊപ്പം അവിടെ ചെന്നു പിന്നീട് നബി ആയുഷയോട് പറഞ്ഞു ആയുഷ അതിലെ വെള്ളം മൈലാഞ്ചി ചീഞ്ഞൊലിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയും അവിടുത്തെ ഈന്തപ്പന ചെയ്താന്മാരുടെ തല പോലെയും ഉണ്ട് ആയുഷ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് അത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നാശമുണ്ടാകുന്നതിനെ നാശമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു പിന്നീട് ആ കിണർ മൂടാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അത് മൂടപ്പെട്ടു സൊഹി മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹദീ സംബർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈബിൾ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ദുരാത്മാക്കളെ കീഴടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ദുരാത്മാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കാൻ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസികൾക്ക് കഴിയാത്തതിൽ ഈ കാരണവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാര്യത്തിന്മേൽ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്തത് പ്രവാചകന് താൻ ലഭിച്ച സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ബൈബിളിലെ ഇതാണ് പ്രവാചകൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് മുഹമ്മദ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു അമ്പേ പരാജയമായിരുന്നു പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അമ്പേ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഉമറിന്റെ ഉമറിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി താൻ നൽകിയ സന്ദേശം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ മറച്ചു വെക്കാൻ മുഹമ്മദ് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് കാരണം അമ്പേ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര പരാജയമൊന്നുമില്ല പടുകൂറ്റം പരാജയമാണ് അത് എന്താണെന്ന് നോക്ക് നോക്കാം സുഹി മുസ്ലിം ബാല്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ അൻപത്തി രണ്ട് അബുഹുറ നിവേദനം ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ അബുബക്കർ ഉമർ എന്നീ പ്രമുഖരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഘം നബിക്ക് ചുറ്റി ഒരുക്കിയായിരുന്നു ഈ ആ അവസരത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കുറെ സമയം പിന്നിട്ടു ഞങ്ങളെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പിണഞ്ഞോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാകുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായി തോന്നുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു അത് വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുത്തു ആദ്യമായി ഗൗരവത്തിലെടുത്തത് ആദ്യമായി ഞാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രവാചകനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയും അൻസാരികളിൽ പെട്ട ബനൂജാർ ഗോത്രക്കാരുടെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഞാൻ വല്ല പ്രവേശന കവാടമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ തോട്ടത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു കൈത്തോട് തോടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒരു കുറുക്കൻ പ്രവേശിക്കും പോലെ ഞാൻ അതിലൂടെ പതുങ്ങി നടന്നു അനന്തരം ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ പ്രവാചകനെ കാണുകയും പ്രവാചകന്റെ അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആര്യത് അബൂഹുറയോ അതേ പ്രവാചകരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രശ്നം അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ താങ്കൾ എഴുന്നേറ്റ് പോന്ന ശേഷം ഒരുപാട് സമയമായിട്ടും താങ്കളെ കാണാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ അങ്ങേക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു ആദ്യമായി എന്നെയാണ് ആ ഭയം പിടികൂടിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ താങ്കളെ അന്വേഷിച്ചു ഈ തോ കേൾക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരുന്നു ആ ഈ തോട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരു കുറുക്കൻ കടക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു എനിക്കപ്പുറം മറ്റാരൊക്കെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു അബൂഹുറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പാതകങ്ങളും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു തന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തുടർന്നു എന്റെ ഈ ഇരുപാദങ്ങളുമായി നീ പോവുക ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്നും ഇല്ലെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ടെന്നും ഈ തോട്ടത്തിനപ്പുറം ആരെ കണ്ടാലും നീ അവരെ അറിയിക്കുക അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഉമേറിനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് അബൂഹുറ രണ
അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ആരെ കണ്ടാലും അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുവാനായി എന്നെ അവിടുന്ന് ഇതുമായി പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ഉടനെ ഉമർ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിലിടിച്ചു ഞാൻ പിൻഭാഗം കുത്തി വീണുപോയി തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അബു കുറേറ നീ തിരിച്ചു പോകണം അങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ സമീപത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉമറാകട്ടെ നേരെ പിന്നിൽ എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചക തിരുമേനി എന്നോട് ചോദിച്ചു അബു ഹുറേറ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമറിനെ കണ്ടുപിട്ടി താങ്കൾ എന്നെ അയച്ച സംഗതി കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇടിച്ചു ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു നീ തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഉടനെ അവിടുന്ന് ഉമറിനോട് ചോദിച്ചു ഓ ഉമർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്താണ് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ലാ ഇലാഹ് ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അയക്കാൻ അവിടുന്ന് അബു ഹുറേറെ രണ്ട് പാതകുമായി അവിടുന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാലും ജനങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ ഫരമേൽപ്പിച്ചൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ വിട്ടേക്കുക തിരുമേനി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അവരെ വിട്ടേക്കുക സുഖയും മുസ്ലിം ബാല്യം ഒന്ന് പാകം ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ അമ്പത്തിരണ്ട് ഈ ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് പ്രവാചകൻ ഉമ്മറാണോ എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും സംശയം തോന്നിപ്പോ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശവും കൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന മലക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സന്തോഷ വാർത്ത ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മുഹമ്മദ് തന്റെ അനുയായിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ അയാളെ ഇടിച്ച് ഒരു പരുവമാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് ആ സന്ദേശം പിൻവലിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉമർ ആ ഹദീസ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മലക്കിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ബുദ്ധിയും അധികാരവും ആജ്ഞാശക്തിയും ഇവിടെ ഉമറിനാണ് ഉമറിന്റെ യുക്തിയൊന്നും മുഹമ്മദിനോ മുഹമ്മദിന് ഈ സന്ദേശം കൊടുത്തെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന മലക്കിനോ മലക്കിന് ഈ സന്ദേശം കൊടുത്തെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്ചര്യകരമാവുകയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും മുഹമ്മദ് തന്റെ അനുയായികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സന്ദേശം മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇനി ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും വായു കൊണ്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാലും അവന് നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും മോചനവും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമുണ്ട് ഇത് ഈ പഠിപ്പിക്കൽ ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കാരണം ഇനി ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും വായു കൊണ്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ അവന് നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ബൈബിളിനകത്ത് എവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇതിലെ പത്തു കുലുമുവിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നവർക്ക് പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾ പോയി സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്ത് നിക്കാഹിനെ പറ്റിയുള്ള സമ്മതം ചോദിക്കണം അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം അവളുടെ ഒരു മനസുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്ന് എങ്ങനുണ്ട് ഇവിടെ വിവാഹം എന്ന കാര്യത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിളിച്ചു കൊല്ലല് മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിളിച്ചു കൊല്ലല് അതുകൂടാതെ പെണ്ണിനോട് സംശയ ഇത് സമ്മതം ചോദിക്കലല്ല ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യമായപ്പോൾ അവിടെ പറയാം പെണ്ണിന്റെ മനസുഖത്തിന് വേണ്ടി വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ മതി എങ്ങനുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാണക്കാണ് ഈ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ മഹൂബ് ബെനുൽ റഹീബ് നിവേദനം റഹീബ് റബി നിവേദനം ഞാൻ ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ ഉത്മാനെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉത്മാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണിന് രോഗം ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആളെ അയച്ചു താങ്കൾ എന്റെ അടുത്ത് വരികയും എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് ആ സ്ഥലം നമസ്കാര സ്ഥലമായിരുന്നു അങ്ങനെ നബി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച എന്റെ അനുജന്മാരും കൂടി വീട്ടിൽ വരികയും പ്രവേശിച്ച ഉടനെ അവിടുന്ന് നമസ്കരിക്കുകയും അനുജന്മാർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കപട വിശ്വാസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം വലിയ പങ്കും ഉത്തരവാദിത്വവും വലിയ പങ്കും അവർ മാലിക്കിബിനു ദുഃഖമിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞു തിരുമേനി അയാൾക്കെതിരെ നാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഖേന അയാൾക്ക് നാശം ബാധിക്കുമോ എന്ന് അവർ ആശിച്ചു അയാൾ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും സാക്ഷ്യം വ
അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് അടുത്തത് പ്രവാചകൻ താൻ പറയുന്ന ദൈവിക സന്ദേശം എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിലും മുഹമ്മദ് അൻബയെ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സുഹൈ മുസ്ലിം ഭാഗം വാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ ഖുറാനുമായി യാത്ര ചെയ്യരുത് ശത്രു അത് കൈക്കലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിർഭയനല്ല അബു അയൂബു പറഞ്ഞു ശത്രു അത് കൈപ്പെടു കൈവശപ്പെടുത്തി അതുമായി നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കും ഹദീസ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ശത്രു രാജ്യത്തേക്ക് ഖുറാനുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടിയുണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഖുറാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കാര്യം മുഹമ്മദ് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഈ ഹദീസ് നല്ല ഒന്നാം തരം തെളിവാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് തന്റെ സന്ദേശം ശത്രുക്കളുടെ കൈവശ എത്തപ്പെടുന്നത് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ ബൈബിൾ അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് തിരുത്തപ്പെട്ടു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്ന് വരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിള് അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ലിപികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാഷകൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ലിപി ഉണ്ടാക്കി ആ ലിപിയിലേക്ക് ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആ ബൈബിൾ അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി അവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടി അവരൊരു പുതു മനുഷ്യനായി തീർന്നു പഴയ മനുഷ്യനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീർന്നു അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇത് കണ്ടോ അള്ളാഹു ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ചെല്ലരുത് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് ചെല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരിരിക്കുക സുന്നികളുടെ പുസ്തക പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ചെല്ലരുതെന്ന് പണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാരും പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബേ അങ്ങ് പവിത്രമായി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഭാഷയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഞമ്മന്റെ ആൾക്കാര് അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഇറക്കിയതോടെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം പൊളിഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര കരച്ചില ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു കാരണം നമ്മക്ക് എവിടെയും തലയുയർത്തി നിന്ന് പറയാം അച്ചടി ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വട്ടെഴുത്ത് കോലെഴുത്ത് മാറ്റി അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുന്ന തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ജനത്തിന് കൊടുത്ത സംഭാവനകളാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് തെളിവായി അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദിന് അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഖുറാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നു ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മുഹമ്മദ് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഖുറാൻ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു നമുക്ക് ചില ആയത്തുകൾ നോക്കാം സൂറ പത്ത് അധ്യായം പത്ത് അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ആയത്ത് അവർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നബിക്ക് തന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവ് നേരിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നബിയെ പറയുക അദൃശ്യ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കൂ തീർച്ചയായും ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കില്ല അടുത്തത് അധ്യായം പതിമൂന്ന് അതിന്റെ ഏഴ് നബിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധികൾ പറയുന്നു ഇവന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ മേൽ എന്താണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്ത് ഇറക്കപ്പെടാത്തത് നബിയെ നീ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിലുമുണ്ട് ഒരു മാർഗദർശിനി അധ്യായ ആറ് അതിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഇവന്റെ മേൽ ഇവന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്ത് ഇറക്കപ്പെടാത്തത് എന്ത് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു പറയുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ദൃഷ്ടാന്ത് ഇറക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് പക്ഷെ അവരിൽ അധിക പേരും യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നില്ല അധ്യായ ആറ് അതിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് അടുത്തത് അധ്യായ ആറ് അതിന്റെ നൂറ്റി ഒൻപത് തങ്ങൾക്ക് വല്ല ദൃഷ്ടാന്തവും വന്നു കിട്ടുന്ന പക്ഷം അതിൽ വിശ്വസിക്കുക തൻ വിശ്വസിക്കു
ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ നീ ഒരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും സംരക്ഷണമേറ്റവനാകുന്നു അടുത്തത് അധ്യായം പതിമൂന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് അവിശ്വസിച്ചവർ നബിയെ പറ്റി പറയുന്നു ഇവന്റെ മേൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് പല്ല ദൃഷ്ടാന്തം ഇറക്കപ്പെടാത്തത് നബിയെ പറയുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വഴികേടിലാക്കുന്നു പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയവരെ തന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവർ നയിക്കും അവർ അവൻ നയിക്കുകയും ചെയ്യും സൂറ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് അവർ അടുത്തത് സൂറ അധ്യായം പതിനേഴ് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറവുണ്ടാക്കി ഉറവുണ്ടാക്കി തരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈന്തപ്പനയുടെയും മുന്തിരിയുടെയും ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിന് ഇടയിലൂടെ നീ സമൃദ്ധിയായി അരുവികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നീ ജൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആകാശത്തെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കഷ്ണം കഷ്ണമായി നീ വീഴ്ത്തുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെയും മലക്കുകളെയും കൂട്ടം കൂട്ടമായി നീ കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തു കൂടി നീ കയറി പോകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്തേക്ക് തീ കൊണ്ട് സോറി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നീ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് വരെ നീ കയറി പോകുന്നതായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല നബിയെ പറയുക എന്റെ രക്ഷിതാവ് എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഞാൻ ഒരു മാന്യൻ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായ ദൂതനല്ലേ സൂറ പതിനേഴ് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മുതൽ ഉള്ള വാക്യം അടുത്തത് അധ്യായം ഇരുപത് അതിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നില്ല പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവ് അവർക്ക് വന്നു കിട്ടിയില്ലേ അധ്യായം ഇരുപത് അതിന്റെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അടുത്തത് അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതിന്റെ അഞ്ച് എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞു പാഴ്ക്കിനാവുകൾ കണ്ട വിവരമാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് മറ്റൊരിക്കൽ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല അതവൻ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് മറ്റൊരിക്കൽ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ ഒരു കവിയാണ് എന്നാൽ അവൻ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ മുൻ പ്രവാചകന്മാർ എന്തൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായാണോ അയക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലൊന്ന് അവൻ നമുക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് കാണിക്കട്ടെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതിന്റെ അഞ്ച് അടുത്തത് അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിന്റെ ഏഴും എട്ടും അവർ പറഞ്ഞു ഈ ദൂതൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഇയാളുടെ കൂടെ ഒരു താക്കീതുകാരനായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മലക്ക് ഇറക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്കൊരു നിധി ഇറക്കിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കായികനികൾ എടുത്ത് തിന്നാൻ ഭാഗത്തിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല റസൂലിനെ പറ്റി അക്രമികൾ പറഞ്ഞു മാരണം ബാധിച്ച ഒരാളെ മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് സൂറ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിന്റെ ഏഴും എട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഈ ഇത്രയും ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ജനങ്ങൾ മുഹമ്മദിനോട് പ്രവാചകത്തിന് അടയാളം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ദൃഷ്ടാന്തം ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല എന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ യേശുക്രിസ്തു ഒഴികെയുള്ള സകല പ്രവാചകന്മാരും സാധാരണ മനുഷ്യർ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ പ്രവാചകത്വം അവകാശപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിന് ഒരത്ഭുതം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അടയാളങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ നടത്തിയ പ്രവാചകത്വ അവകാശവാദത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ ഖുറാനിലെ ആയത്തിന് വിവിധമായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളെ പ്രവാചകനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെടുക്കാനും എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് അന്നത്തെ സമകാലികരായ മനുഷ്യർക്ക് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശത്തെ കുറിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്നും നോക്കും നോക്കാം സൂറ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ അഞ്ച് പാഴ്ക്കിനാവുകൾ കണ്ട വിവരമാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അല്ല അതവൻ കെട്ടിച്ചുമ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് സൂറ പതിനഞ്ചിന്റെ ആറ് നീ ഒരു പ്രാന്തൻ തന്നെ സൂറ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാല് ഖുറാൻ അവൻ കെട്ടിച്ചമച്ച നുണ മാത്രമാകുന്നു വേറെ ചില ആളുകൾ അവനെ അതിന് സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സൂറ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഇത് പൂർവികന്മാരുടെ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ് ഇവൻ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അവന്
അതീസുകൾ മാത്രമാകുന്നു കാരണം സമയം അധികമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും രണ്ട് അതീസുകൾ മാത്രമാകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അബു ഖുറൈറ നിവേദനം സോറി സൊഹി മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അബു സയ്ദിൽ ഖുദ്രി പറയുന്നു റസൂൽ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ ഒരു കൂട്ടം ജിന്നുകളുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാമ്പുകളെ വല്ലതും കണ്ടാൽ മൂന്ന് ദിവസം അവർക്ക് സാവകാശം നൽകണം അതിനുശേഷം അവയെ കണ്ടാൽ കൊല്ലണം അത് പിശാജാകുന്നു സൊഹി മുസ്ലിം വാല്യം മൂന്ന് പാകം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്റെ പൊന്നിയങ്ങാതി പത്തി വിടർത്തിയിരിക്കുന്ന മൂർഖന്റെ അടുത്ത് രാജമമ്പാലയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം സാവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് നീ അവിടെ പത്തി വിടർത്തി ആടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാമ്പ് കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പാമ്പ് പാമ്പിന്റെ പണി എന്നിട്ട് പാമ്പ് പാമ്പിന്റെ വഴിക്കോ മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഒരു പാമ്പിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കണ്ടാ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് കാരണം എന്താ അറിയോ ഈ മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തികളെ പറ്റി മരണം ബാധിച്ചതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അടുത്ത നോക്കണം സുഖി മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം അൻപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ അറുപത്തി ഒന്ന് അബു ഖുറ നിവേദനൻ നബി പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട ഒരു ഭാഗം കൈവിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയില്ല അവരെ എലികളായിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവയ്ക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവ അത് കുടിക്കുകയില്ല ആടിന്റെ പാല് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അബു ഖുറ പറയുകയാണ് ഈ ഹ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് കാബിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അദ്ദേഹം ഇത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഞാൻ തൗറാത്ത് പാരായണം ചെയ്യുമോ തൗറാത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ സുഖീ മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം അൻപത്തി മൂന്ന് അതീസ് നമ്പർ അറുപത്തൊന്ന് എന്റെ പ്രിയ സൗകര്യങ്ങളെ ഈ ഈ ജൂതന്മാരെ ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ഈ ജൂതന്മാരെ മൊത്തം ഈ എലിയും പന്നിയും ആക്കുക എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഹോബിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഖുറാന്റെ അകത്തും കാണാം ഈ എന്തുവാ അവരെ ഞാൻ കുരങ്ങും പന്നികളും ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയാണ് അവരെ എലി ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ എന്ത് പരിപാടിയാണോ ഒരു പിടുത്തമില്ല കാരണം ഈ മാരണം ബാധിച്ചവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത ഓർമ്മ സുഖീകൾ ബുഹാരി അധ്യായ അൻപത്തി ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പേജ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അബു ഖുറ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ തിരുമേനി അരുളി ഇസ്രായേൽ വംശത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഒരിക്കൽ കാണാതായി അവരെന്ത് പറ്റി അവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് യാതൊരു അറിവുമില്ല ഈ കാണുന്ന എലികൾ അവർ രൂപം മാറിയത് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആ ഭൂമിയിലുള്ള എലികൾ മുഴുവൻ ഇവര് രൂപം മാറി വന്നതാണല്ലോ ഓരോരോ മാരണങ്ങളെ ആ എലികളുടെ മുമ്പിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവ കുടിക്കുകയില്ല ആട്ടിൻപാൽ വെച്ചു കൊടുത്താലോ കുടിക്കും ഈ ഹദീസ് കാബിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ കാബ് ചോദിച്ചു തിരുമേനി ഇങ്ങനെ അരുളുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദ്യം പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുമേനി തിരുമേൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു ഒടുവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് കേട്ടതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഞാൻ തൗറാത്ത് വായിക്കാറുണ്ടോ പുള്ളി തൗറാത്തും വായിച്ചിട്ടില്ല സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പേജ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സൊഹി മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അബു ഖുറ നിവേദന റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു പല്ലിയെ കൊന്നാൽ അവന് ഇത്ര ഇത്ര നന്മയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അടിക്കാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് കൊന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നന്മയും മൂന്നാമത്തെ അടിക്കാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അടിക്ക് കൊന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നന്മയും ഉണ്ട് സുഖി മുസ്ലിം വാല്യ മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്റെ പൊന്നി അങ്ങാതി മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒറ്റ പല്ലി കാണത്തില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ദുവാ ഇറക്കി പല്ലിയെ കയറ്റും കാരണം ഒറ്റ അടിക്ക് കൊന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാലും എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി എലിയേയും പല്ലിയേയും പാമ്പിനെയും പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നറിയണ്ടേ അതിനും ഹദീസുണ്ട് അപ്പൊ എലിയും പല്ലിയും പാമ്പ് ഒരു വഴിക്കായി ഇനി അടുത്തത് പൂച്ച കേട്ടോളോ സുഖി മുസ്ലിം ബാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അബ്ദുള്ളാഹ് നിവേദനം റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു പൂച്ച കാരണമായി
പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമോ അത് മാത്രമേ മുഹമ്മദിന്റെ സമകാലികരായ ആളുകൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്തായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ശിഖർ അഥവാ മാരണം ബാധിച്ചു എന്നാണ് ആ മാരണം ബാധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് ആയിഷ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചില പല തോന്നലുകളും ഉണ്ടായി ഈന്തപ്പനെ സൈത്താന്റെ തല പോലെ എന്ന് തോന്നിയെന്ന് പറയുന്നു ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് മാരണം ബാധിച്ച അവസ്ഥയിൽ സാധാരണമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോന്നലാണേ തോന്നലുകൾ യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഖമാരണം ബാധിച്ച മുഹമ്മദിന് തോന്നി താൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് മാരണം ബാധിച്ച മുഹമ്മദിന് തോന്നി അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് മാരണം ബാധിച്ച മുഹമ്മദിന് തോന്നി തന്റെ അടുക്കൽ ജിബ്രിൽ എന്ന മലക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാരണം ബാധിച്ച മുഹമ്മദിന് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഉള്ള എണ്ണിയാലൊടുക്കാത്ത തോന്നലുകളാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശം അത് സത്യവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഉള്ളതല്ല നിങ്ങളും അത് മാരണം ബാധിച്ച ആളുടെ തോന്നലുകളായി മാത്രം വിചാരിച്ച മാത്രം മതി എന്റെ ക്രിസ്ത്യ സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ കേട്ട ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോടും പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് മാരണം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു തോന്നലുകളായി മാത്രം കാണുക അതിന് കൂടുതൽ വില കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ദുരാത്മാക്കളുടെ ശക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഒരാൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക മാത്രമല്ല സൂറ നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഒൻപതിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നബിയെ പറയുക ഞാൻ ദൈവദൂതന്മാരിൽ ഒരു പുരു പുതുമക്കാരനൊന്നുമല്ല എന്നെ കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എന്നെനിക്കറിയുകയില്ല എനിക്ക് ബോധനം നൽകുന്നതിനെ പിന്തുടരുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തമായ ഒരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു എന്നെ കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഥവാ സ്വന്തം ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുഹമ്മദിന് എങ്ങനെ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത ഈ ആയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേട്ട പ്രിയ സൗകര്യങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നാം ധാരാളം തെവ് തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ബൈബിളിന്റെ മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കിയാലും ഖുറാന്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ ഖുറാന്റെ മാനദണ്ഡത്തിലായാലും ധാർമ്മികതയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കിയാലും ഒരു പ്രവാചകനായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത മുഹമ്മദിന് ഇല്ല എന്ന കാര്യം നാം പരിശോധിച്ച തെളിവുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സാധനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ താല്പര്യവും ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ വന്ന സൗകര്യനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാണ് ബൈബിളിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കള്ളപ്രവാചകനായിട്ട് വന്ന മുഹമ്മദിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിനെ ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം അയച്ചെന്നോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് എന്താണ് പ്രവാചകത്വം എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവം പ്രവാചകത്വം എന്താണെന്നും ദൈവ പ്രവാചകന്റെ യോജ യോഗ്യതകൾ എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹോവയുടെ നാമത്തിലല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്റെ വാക്കും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്താണ് പ്രവാചകന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്നും ബൈബിൾ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് യോഗ്യതകൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കേണ്ടത് യഹോവയുടെ നാമത്തിലാണ് യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ നാവിന്മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് യഹോവ പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ ജനത്തോട് പറയണം മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു മൂന്ന് അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നവനെ കൊന്നുകളയണം നാല് പ്രവാചകൻ മുൻ വെളിപ്പാടുകൾക്കെതിരായി സംസാരിക്കരുത് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാ പ്രധാന യോഗ്യതകൾ ഇവയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുകയും എന്നെ കേട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബറിലേക്ക് പോയി ആ പുനരുത്ഥാന നാളുവരെ മുൻകീർ എന്ന് പറയുന്ന നക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിന്റെ അടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കബർ ദണ്ഡനത്തിലും കബർ ശിക്ഷയിലും കബർ പരീക്ഷണത്തിലും കിടന്ന് നരകയാതര പിന്നെ അനുഭവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാതെ ജീവനുള്ള ദൈവമായി ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുകയും വഴി ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുകയും അതുമാത്രമല്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവനുള്ള ദൈവമായി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിനെ പിൻപറ്റി നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ നിങ്ങൾ നിത്യജീവൻ അവകാശികൾ ഉള്ളതായി തീരുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയാവതരണം നിർത്തുന്നു ഈ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ല ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകനെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം അയച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് കള്ള പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടവരോട് പറയാണ് പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ജീവനുള്ളതുമായി ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുക നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജൽപ്പനത്തിൽ തോന്നിയ മരണം ബാധിച്ച തോന്നലുകൾക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാതെ ഉറപ്പുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിനായി ഉറപ്പുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു എല്ലാരും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയപടം നടത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ സഹായിച്ച എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സത്യത്തിന്റെ പോരാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയോടും പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ ബ്രദറിനോടും അതുകൂടാതെ സത്യമാർഗം ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനോടും സാക്ഷി അപ്പോളജിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു എല്ലാരും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട്